ഹലോ ഡിയേഴ്സ് എ വെരി വോം വെൽക്കം ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വി ഓൾ നോ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ കണ്ടെയ്നിങ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് തിയറീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ദാറ്റ് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറും ആൻഡ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറും മൊഡ്യൂൾ ത്രീൻ്റെ സിലബസ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ മെയിൻലി മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടാമത്തേത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ഫോഴ്സസ് ഇൻ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലവും അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള തിയറികൾ ഇവിടെ കുറച്ച് തിയറംസ് ഉണ്ട് ആ തിയറംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സെമി സർക്കിൾ ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ നമുക്കറിയണം ഈ ക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ വന്നു ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ അതായത് പാർട്ട് ട്വൽവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒരു സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് സെമി സർക്കിൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെമി സർക്കിളാക്കാം ഹൊറിസോണ്ടലി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെമി സർക്കിളാക്കാം വെർട്ടിക്കലി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെമി സർക്കിളാക്കാം ഈ രണ്ട് കേസിലും ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി കട്ട് ചെയ്തത് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബൈ ഹട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക വെർട്ടിക്കലി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് സെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എൻ്റെതായിരിക്കും എന്ത് വെർട്ടിക്കലി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ജി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അതായത് ഡയമീറ്ററിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ആക്സിസിനൊക്കെ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ക്വാർട്ടർ സർക്കിളാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആർ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ആർ റേസ് ടു ഫോർ ജി എക്സ് വൈയും ജി വൈ വൈയും സെയിം ആണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തേക്ക് പോവുക ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വായിക്കുക ഫൈൻഡ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എൻ അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഹാവിങ് ഡയമെൻഷൻസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ എബൌട്ട് ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഈ ഒരു എബൌട്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഏത് ആക്സിസിലേതാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയണം പല പല ആക്സിസിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫിഗറിൽ ഒരു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൻ്റെ എബൌട്ട് നമ്മളുടെ ഫുൾ ഫിഗർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയാണ് ചോദിച്ചത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും ഫൈൻഡ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ത്രൂ ദ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ അൺഈക്വൽ അല്ല കേട്ടോ അവിടെ ഈക്വൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഫിഗറാണ് തന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലൂടെ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് കൂടെ ഒരു വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഈ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എൽ ഷേപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെയല്ല
തന്നിരിക്കുന്ന ആക്സിസ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടത്തിലൂടെയുള്ള എക്സ് ആക്സിസും ലെഫ്റ്റിലൂടെയുള്ള വൈ ആക്സിസിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ദാറ്റ് ഈസ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഐ എക്സ് എക്സ് ആൻഡ് ഐ വൈ വൈ ഐ എക്സ് എക്സ് ആൻഡ് ഐ വൈ വൈ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് തന്നിരിക്കുന്ന ഐ എക്സ് എക്സ് ആൻഡ് ഐ വൈ വൈയിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എൽ സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡിവൈഡ് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് മുകളിലേത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും താഴത്തേത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മാർക്ക് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ നെയിം മാർക്ക് ദ നെയിം ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നമ്മളുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏതാ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏതാ ചിലർക്ക് ഇതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചിലർക്ക് ഇതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളും നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിളും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം വൺ ടു നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം നിങ്ങളെ ഫൈനൽ ആൻസർ തെറ്റാവുന്ന സമയ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് മാർക്ക് ഇട്ട് തരാൻ വേണ്ടി ഇൻവിജുലേറ്റേഴ്സ് നോക്കുന്നത് ഇടയിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻവിജുലേറ്റേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫസ്റ്റ് ഏത് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫിഗറിൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ആ ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ അതുപോലെ നമ്മൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഡ്രോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഡ്രോ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഫിഗേഴ്സിന് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദൻ നമ്പറിങ് ഇനി ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ അതിന് ഓരോ ഫിഗേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഫസ്റ്റ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു റെഡ് കളറിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഈ കളറിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ടോപ്പ് പിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വരിക ടെൻ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ടോട്ടൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ടെൻ ഇവിടെ ഒരു ടു മൈ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് വരും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ റെക്റ്റാങ്കിള് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ എക്സ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എക്സ് എക്സ് ആണ് ഐ എക്സ് എക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ താഴെയുള്ള ബോട്ടത്തിലുള്ള ഒറിസോണ്ടൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഐ എക്സ് എക്സ് വണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കും ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോട്ടത്തിലുള്ള ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ആക്സിസിനെ ചുറ്റും തിരിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കും ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിള് അതായത് ബോട്ടത്തിൽ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിള് എക്സ് ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബൌട്ട് ദ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ എക്സ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഐ എക്സ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് പാരലോഗ്രാം പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് വൺ ആക്സിസ് ടു ദ അതർ ആക്സിസ് വെൻ ദ
rectangle red rectangle adine thenne horizontal centroidal axis il rotate cheyumbo undavuna moment of inertia appo okay. rectangle adine thenne horizontal axis il rotate cheyumbo undavuna moment of inertia bd cube by 12 aanannu namukku ariya namukku equation undu le bd cube by 12 appo ivada nammal endu eduthu igx1 is equal to here igx1 is equal to b into d cube divided by 12 anan namak ariya namak ee igx1 ine ee igx1 ine parallel aitulla or axis aanu ende bottathilulla x axis igx1 ine parallel aitulla axis aanu x axis bottathilulla x axis so that we can use parallel axis theorem okay gx1 in a parallel on x so that we can use parallel axis theorem parallel axis theorem in the in the i a b is equal to i g x plus hello sorry i g plus a h square kandudi kand axis on i a b g in the in the center of the axis in the moment of inertia plus area into h in the other there is no axis is the difference we can do the axis on center of the axis on the middle of distance in a number in the h in the way in the way okay now we can substitute a number to no car number come moment of inertia can do the axis in the parent the a b and now ala x and i x x first rectangle i don't i x x one is equal to i g that is i g x one first figure the horizontal level moment of inertia plus area into h square i g x one is equal to i g x one in the equation and the one of the b into d cube divided by 12 plus area into h square this steps, this step गले, इल्ला problem तेलो, इल्ला equation ने मुन्ने इडर ना दे नाला दाने कारण नंगला answer तेच्ची पोवान डिकान दे सहाय को, okay? नी substitute याने first rectangle डे b अत्रे, जो first rectangle मात्रम, अदाय दे red color लला rectangle मात्रे नंगला नोकम बड़ोलो, red color लला rectangle डे breadth नो वरीना दे two आने, depth नो वरीना दे ten नल्ला 8 on 8 cube divided by 12 plus first rectangle the area the either red color the rectangle the area length into breadth 2 into 8 into h square h in the other they know it is the distance between namakari in the axis um both conduit and axis on the middle distance on a h a thread kum h in the other distance a thread kum इत्रेव टू उन्दाऊं, ओके, ये और हाइट इन वाले ना द टू आने, ये वर्ड ना घटे ला हाइट इन वाले ना द इत्रेव वेरिया, इधर टोटल इत्रेन है, एट इन्दे एट इन्दे बगदी फोर, तो फोर प्लस टू सिक्स ए रुको में दे टोटल हाइट, सिक्स स्क्वायर, ओके, इधर नम्बरे कैलकुलेट ले चाहिया plus h square correct right? igx2 plus h square igx2 that is how we get to we will get to figure 2 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 we will get to yellow color we will get to figure 2 this rectangle is 10 and 10 and 10 and 10 and 10 Okay, this rectangle is the center of 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 the 
ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ സെൻറ്ററോട് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ജി ഐ ജി എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ബി ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് വി ഓൾറെഡി ന്യൂ ഈ ആക്സിസിനെ പാരല ഈതാ ഈ സെൻറ്ററോഡിലുള്ള ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്സിസിനെ പാരലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ബോട്ടത്തിലുള്ള എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി ക്യാൻ യൂസ് പാരല ആക്സിസ് തിയറാം സോ ദാറ്റ് വി നീഡ് ഐ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി എക്സ് ടു വി ന്യൂ ദ വി ന്യൂ ദ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റു എ എച്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു ആക്സിസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എച്ച് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരിക ടോട്ടൽ ടു ആണ് ടുവിൻ്റെ പകുതിയിലാണ് നമ്മൾ സെൻറ്ററോട് ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വി ന്യൂ ഐ എക്സ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി എക്സ് ടു പ്ലസ് എ എച്ച് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രഡ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്ത് ബി ഓൾവേസ് ടേക്കൺ ആസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഏരിയ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് ഐ എക്സ് എക്സ് വണ്ണും ഐ എക്സ് എക്സ് ടുവും സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടി ദർ ഫോർ ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഐ എക്സ് എക്സ് ടു നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടി ഐ എക്സ് എക്സിൻ്റെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാമത് കിട്ടി ഐ എക്സ് എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ നൂറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാർഷ്യ സിക്സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാർഷ്യൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ആയി ഈ മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനെ മീറ്ററിലോ സെക്കൻഡിലോ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ യൂണിറ്റും സെയിം ആയാൽ മതി ആൻസറിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെങ്കിൽ ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമുക്കറിയാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് റേസ് ടു ഫോർ യൂണിറ്റ് എഴുതണം നിർബന്ധമാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഐ വൈ വൈ അതായത് ഈ എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഫിഗറ് വൈ ആക്സിസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഈ വൈ ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എടുക്കും അതുണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ വൈ വൈ വൺ പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ ടു രണ്ടാമത്തേത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് ഐ വൈ വൈ വണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ വൈ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷന് ആ അത് എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിള് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ തന്നെ സെൻറ്ററോട് കൂ സെൻറ്ററോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിലാണ് സെൻറ്ററോട് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സെൻറ്ററോട് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വൈ ആക്സിസിന് ഞാൻ ജി വൈ വൺ എന്ന് പേരിട്ടു ജി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററോയുടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ജി വൈ വൺ എന്ന് പേരിട്ടു നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ് അതായത് വൈ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഡി ഇൻറ്റു ബി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ്
എ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയർ ആണ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആക്സിസിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെൻട്രോഡിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പ്ലസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഐ ജി വൈ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളെന്ത് കണ്ടു ആ ടാബുലാർ കുളത്തിൽ കണ്ടു വൈ വൈ ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ജി വൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡി ഇൻറ്റു ബി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് മറ്റേത് ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡി ഇൻറ്റു ബി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്ക് നമുക്കിവിടെ അത് കിട്ടി ഇനി ഏരിയ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എച്ച് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആക്സിസ് ഈ വൈ ആക്സിസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ആക്സിസ് സെൻട്രോഡ് കൂടെ ഉള്ള ആക്സിസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ബൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി വൈ വൺ പ്ലസ് എ എച്ച് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഇൻറ്റു ബി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ എഴുതൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രോബ്ലംസ് തെറ്റാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് സോറി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഏരിയ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ദിസ് ഇസ് ഐ വൈ വൈ വൺ സിമിലർലി ഐ വൈ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൈ ആക്സിസ് ഇതാണ് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഈ റെഡ് കളറിൽ ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള സെൻറ്റോഡാണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉള്ള വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൻറ്റോഡൽ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി വൈ ടു ഈ സെൻറ്റോഡ് കൂടെ ഉള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ജി വൈ ടു വി ഓൾറെഡി ന്യൂ ഡി ബി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അബൌട്ട് ദിസ് വൈ ആക്സിസ് ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ വൈ ആക്സിസിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി നോ ദീസ് ടു ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസും ഈ ആക്സിസും പാരലൽ ആണ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറാം ബൈ അപ്ലൈയിങ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറാം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് ഐ വൈ വൈ ടു ഐ വൈ വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി വൈ ടു പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ വർ ഐ ജി വൈ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വട്ട് ഈസ് എ എച്ച് എൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് സെൻറ്റോഡൽ ആക്സിസും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹിയർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ആണ് ടെന്നിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതിയിലായിരിക്കും സെൻറ്റോഡൽ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഐ വൈ വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ എച്ച് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഏരിയ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ വൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ വൈ വൈ വൺ പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ ടു ഐ വൈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂവും ഐ വൈ വൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോറിന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ
all of you please subscribe the channel thank you